Okay, so ngayon nga, try ko ito, no? Kasi kanina hindi tinanggap, ngayon ay try ko. Picture ko muna, Submit. Submit completed. Alright, hello, welcome or welcome back sa Learning Body. This is Marvin. At sa episode na ito, ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng GCash account gamit ang TIN ID. So, itong TIN ID na ito ay TIN ID ng nanay ko at ito ang gagamitin ko para mag-register sa GCash account o gumawa ng GCash account at mag-fully verify na rin. Marami nang tatanong kung, Sir, pwede po ba yung barangay ID? Pwede po ba yung student's ID or national ID? Sasagutin, na, sasagutin natin yan mamaya sa video. Also, kung nahihirapan ka kung paano ma-fully verify ang iyong ID, ay tutulungan ko rin kayo. Mag-comment lang sa baba kung ano yung tanong and then sasagutin natin yan right away. Now, another question is, Paano naman yun hindi ko mapagana yung uh, button ng salutation and iba pang information no kapag gusto mo mag fully verify. So, meron tayong technique diyan kung paano natin magagawa at paano ma fully verify ang pre-registered GCash account natin. So, wag lang nating skip yung video na ito at ano pang hinihintay natin? Pindutin ang pulang button sa ibaba para lang updated sa mga bagong videos ng Learning Body. I-hit na rin ang notification bell. So, tumo na tayo sa ating tutorial. Welcome or welcome back to Learning Buddy. This is Sir Marvin. At sa episode na ito, tuturo ako kayo kung paano gumawa ng GCash account gamit lamang ang ating TIN ID. Ang gagamitin kong TIN ID dito ay TIN ID ng nanay ko. So, syempre kapag wala ka pang GCash, ang gagawin mo ay pumunta sa Play Store at i-download ang GCash. Type GCash. And then, dito nga pala, uh, ang gagawin, syempre, i-install natin. So, hindi ko na i-rate yan. May nakita naman kayong rating yan, no? Nagkaroon siya ng 1 million reviews and ang rating niya ay 4.2 yung stars. Yung star niya, no? So, install na natin. Ngayon, sa Gcash account, kaya yung sinabi ko sa unang video, kung hindi mo pa yun napanood, ang ginamit ko rin ay UMID. So, kung gusto mong gumawa ng Gcash account gamit ang UMID ID, ay i-click mo ang video na nandyan sa comment section sa ibaba na nakapin. Okay? And then, dito nga, ang gagawin natin dito ay papakita ko sa inyo na pwede ang TIN ID. No? Pwedeng TIN ID ang gamitin natin para makagawa ng Gcash account. Okay, now... The question, many of you are asking, no, na, Sir, pwede ba yung national ID? Pwede ba yung student's ID? Barangay ID? It depends, no? Mins minsan nakakalusot yung iba, pero hindi po gumagana sa iba. Alright, so we are now installing and yay. Okay na, in-open na natin ang ating Gcash account. So ngayon dito, uh, papakita ko sa inyo kung paano gumawa ng Gcash account gamit ang TIN ID. So pinutin ang open. And then, pagdating dito, sa so open, open na natin. Alright, nakalagay, request permission to enjoy the full features of the app. Gcash need to access to contacts, storage, device location, and camera. Pinutin ang OK. Pinutin ang allow, lahat yan, allow nang makita mo, allow mo lang yan. Allow, allow, lahat yan, allow. And then, ang gagawin mo dito ay mag-register kasi wala pa nga tayong Gcash. And then, pagdating dito, mag-provide ng number. So, kukunin ko lang yung number ng nanay ko. Wait lang. So, so ngayon, itatype ko dito yung number ng nanay ko. No? So, 09-69-47-87-545. And then, pinutin ang next. And then, magpapadala ngayon ng authentication code. Kasi iba yung cellphone na ginamit ko dito sa cellphone na kinalalagyan ng SIM card ng nanay ko. Wait lang po natin ha. And then ilalagay mo dito yung authentication code na ipapadala sa'yo ng Gcash. Gcash account ng nanay ko, yung kanyang number or digit. So ngayon nga natanggap na natin ang ilalagay natin dito na code pinadala sa number sa isang cellphone. So enter ko lang po. Wait lang. So, 59... 6270 6270 And then, submit na natin At ngayon nga, magkakaroon dito ng application form Wait lang pa, using the impressed ako Alright, so ngayon nga Check na natin So, ngayon nga Na-enter na natin, no, yung code And then, nakapunta na tayo dito sa register So ngayon, nakalagay Tell something about yourself So, ilalagay ko dito ang name ng nanay ko Arceli and then, lagay ko lang kanyang middle name. And of course, lalagay natin ang last name. 
Alright. So, nalagay na natin. Ang birthday niya ay ilalagay ko na lang dito. Siya ay 1956. Nalagay ko lang po ah. So, she's old. <laughs> she's old, no? So, ang birthday niya ay... Takpan ko na lang po ito. Or, anahin ko na lang. Ayan. So, lagay ko lang dito. Wait lang po, mga kapatid. Right. So, okay na. And then, ang address niya ay ilalagay ko dito. Wait lang, ho. And then, ang email niya, wala siyang email, kaya ilalagay ko yung email ko. Okay, and then, pindutin lang ang next. Pag napindot, eto na. Hindi ko napipindutin yung referral code, no? Pindutin ko na ang next. Pagkapindot, ay gagawa ako ng 4-digit pin para sa nanay ko. So, imbento lang kayo dyan. Nagtatanong kasi yung iba, Sir, ano gagawin dyan? I-imbento po kayo dyan. Okay? Halimbawa, ginawa ko ay 1152. Uulitin ko yun sa baba. 1152. And then, pindutin ang Submit. Siyempre, may check na yun. Ibig sabihin, confirm. And then, makalagay dyan, Congratulations, we've successfully created your GCash account. Okay? So, proceed to login. Proceed na tayo. So, ano nakalagay natin na PIN? 1152. Tama po. So, pag lumabas ito, pindutin lang natin yung tap to continue. Yan. And then, of course, tap to continue. Then, I'm ready to start. Remind me later. Okay na yan. Nandito na tayo. Yay! Meron na siyang GCash account. Punta muna tayo sa ating profile para makita natin. Ayan. So, meron ng GCash account. Ang nanay ko at ang kanyang level ay basic level. Okay? So, kailangan pa natin siyang i-fully verify. Okay? So, ngayon, uh, kung gusto nyo ng video, syempre, uh, gagawa natin yan. Alright. At ngayon nga, naisipan ko na gumawa na tayo ng video. Syempre, kasi... Yun naman talaga ang purpose ng vlog na ito. No, makagawa tayo ng video. Paano mag-verify gamit ang TIN ID? So, ang pipindutin dito ay ang verify now. Pindutin ang verify now. Pagdating dito, uh, may tanong na lalabas. Take ID photo, scan face, fill information. Kasi basic user pa lang yung nanay ko. So, ngayon, pipindutin ko ang get verified. Pindutin ang get verified. Okay, tingnan natin yung recording. Baka masayang effort. Okay, recording pa. And then, ang ilalagay ko dito, see more available. Ang pipindutin ko ay see more available. Kasi wala itong ID niya sa pagpipilian na nandito. Hanapin natin. Okay, so wala, di ba? So, ano gagawin natin kapag wala tayo? Kasi ang nandito lang ay you made driver's license, field health card, SSID, passport, voter's ID, di ba? Pag-ibig, postal ID, PRC ID, national ID, o PhilSys ID, foreign national and passport. Pindutin natin dito ang ID niya, no? Uh, kasi ang gagamitin natin ay TIN ID. So, paano natin siya magagawa? Ang so, ngayon, hindi tatanggapin dito ang ibang ID, no? So, wala tayong ano dito, eh, walang TIN ID. Ano ang pipindutin mo para uh, tanggapin yung ID mo? No? Yun ang tanong natin, eh. Ano ang pipindutin mo para tanggapin ang ID mo sa mga following IDs? Siyempre, itatry ko itong national ID. Yan. Pag napindot nyo ang national ID, ang lalabas ngayon dito ay yung take photo. How to take an ID photo? Make sure the ID is right side up. So, pindutin yung take photo. Then, lalabas ito ngayon. Yan. And then, itapat mo yung ID mo sa, uh, dito sa camera. Yan. And then, submit. Yan. Okay na yun, di ba? Uulitin mo yan. Yung likod naman ang pipicturan mo. Picturan ang likod. And submit. Alright. Submit completed. And then, ang susunod, ipoposition daw ng nanay ko ang kanyang muka dito. Wait lang. Bababa lang ako at pipicturan ko. Or pipicturan. Enter ko lang dito ang ID number, no? Yan, wait lang, oh, takpan ko na lang. Yan, 305. 
Okay, go on. And then, salutation na tayo. Siyempre, misis siya. Ayan, na kanyang pangalan. Okay, civil status. Siyempre, married siya. Nationality, siyempre. Filipino siya. And then, punta ako dito ngayon sa place first. Siyempre, kami ay taga... Secret. Ayan. City. Siyempre. Ayan, nakalagay na dyan. Sige, lagay natin ito. City, ayan. And, lagay na dyan. And, of course, house address. Ayan, so... Okay, employment. Si nanay ay unemployed. Okay? Ang role, syempre home, housewife na lang lalagay ko. So, ayan. So, okay na tayo dyan. And then, no ko lang to kasi hindi naman siya politically exposed. And no ko rin to. Pinutin ang next. Pag nagpula yan, ibig sabihin kailangan mo fill out ang mga bagay na ito. Check ulit yung nagre-record. Alright. So, ito. Wala naman eh. Wala naman siyang employers. Ilagay nyo lang ay NA. Huh? May gambling pa dito. <laughs> so, dito. Lagay natin dito. Wala naman kasi siya dito eh. Unemployed lalagay ko. And then, source of fund. Uh, allowance. Allowance na lang kasi binibigyan ko siya eh. And then, expected monthly transactions. Below 50,000 syempre. And main purpose niya dito ay ang load lang. Okay? Paglo-load lang. Pinutin ang Next. And then, ito na yung basic information ng nanay ko. Ayan. And then, pag na-review mo na yan, okay na sa'yo lahat yan. Pumunta ka na dun sa baba. I accept the terms and conditions. And pinutin na confirm. And then, yay! Application submitted. Please allow us 7 days to review your application. You will be notified via SMS. And we appreciate your patience and understanding. So, see, gumana po ang team ID. Alright? So, gamit lamang ang TIN ID, makakaya niyong mag-apply sa GCash. Ngayon, babalik ko na sa camera kasi sasagutin kong ilang katanungan. So, ayan, nakita niyo naman na nagawa natin ng GCash account ang aking mother. Gamit lamang ang TIN ID. So, kung gusto niyo gawa natin ng account kayo, kung gusto niyo gumawa ng GCash account gamit ang student's ID o kaya naman barangay ID ay mag-comment lang sa baba at gagawa natin yan. So, kapag marami nag-comment, syempre gagawa natin. Kapag hindi marami, hindi. Pero, kaya-kaya po natin gawa yan. Basta, uh, meron lamang kayong ID nung tinatanong niyo Kung gusto niyo uh, barangay ID o kaya naman student's ID o kaya naman any type of ID ay itatry natin. So, huwag kalimutan mag-subscribe sa Learning Buddy para lagi tayong updated sa GCash transactions and soon mag-upload tayo kung paano kumita dito sa GCash. Thank you!